Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial. En este vídeo voy a ser de las primeras personas en el mundo en deciros eh, cómo va a ser la próxima equipación del Betis, la equipación Hummel del Real Betis para la próxima temporada. Sí, en este vídeo os voy a decir cómo será y voy a compartir con vosotros la primera información que me ha llegado. Como bien sabéis, el Betis la próxima temporada estará patrocinado por la marca Hummel. Capa se va de Sevilla y Hummel ya está cogiendo el ave para llegar a Sevilla y también para patrocinar al Betis porque Hummel va a ser el patrocinador del Betis eh, la próxima temporada y Hummel va a hacer las próximas equipaciones del Betis y, y bueno la verdad es que me duele, me duele que, que se haya ido Capa porque para mí Capa es la mejor marca de, de equipaciones sin duda alguna, para mí Capa es mi marca favorita, mi marca favorita es Capa, las cosas como son y me duele que se vaya Capa, me duele mucho que se vaya Capa pero me tranquiliza que llegue Hummel, siempre os lo he dicho, para mí eh, para mí lo, lo mejor es que estas marcas patrocinen a estos clubes. Me refiero, Adidas no puede patrocinar al Betis, porque Adidas ya patrocinó al Betis y quedó muy clarito que Adidas no quiere al Betis. Nike, por ejemplo, no puede patrocinar al Sevilla, porque ha quedado muy claro que Nike no quiere al Sevilla. Y lo mejor, eh, lo que siempre quiero para, para estos equipos es que estén patrocinados por una marca que de verdad les quiera y Capa ha querido mucho al Betis Capa anteriormente patrocinaba al Betis se fue pero ha vuelto y las últimas equipaciones del Betis que han estado hechas por la marca Capa han sido equipaciones espectaculares y yo tengo cinco equipaciones del Betis soy de la Leti vale pero me gusta mucho el Betis y tengo cinco equipaciones del Betis y estas cinco equipaciones están hechas por la marca Capa porque sí Capa ha hecho un trabajo excelente con el Betis y me duele mucho que se vayan, pero me tranquiliza porque Hummel es una marca a la que también aprecio y yo creo que es una marca que lo va a hacer muy bien. Y el otro día en redes sociales vi algunos comentarios de la gente y la gente decía eh, cosas muy parecidas a las que yo dije, me refiero a las que yo he dicho. La gente decía que joder, que qué pena que se vaya capa, pero que Hummel es una muy buena marca. Y yo de verdad confío en Hummel, me duele que se vaya capa, pero me tranquiliza que llegue Hummel, porque mejor que llegue Hummel a que llegue Nike o Adidas, porque estas marcas no van a querer al Betis, pero Hummel sí que va a querer al Betis y va a hacer unas muy buenas equipaciones, estoy seguro de ello, ojalá no decepcionen porque confío, confío mucho. Y sí, vengo a deciros en este vídeo cómo va a ser la primera equipación que el Betis utilizará en la temporada 2022-2023. Eh, os pondré en pantalla, vale, a lo mejor la equipación de este año Para que la recordéis y para que la tengáis en cuenta Pero voy a hablaros de la equipación de la próxima temporada De la temporada 2022-2023 Una equipación cuya información ya se ha filtrado Y bueno, os la voy a comenzar a leer A ver, nos ponemos cómodos y comenzamos Adiós al triángulo verde en el pecho antes de nada, decir que la equipación que ha tenido el Betis este año ha sido una locura. A mí me ha gustado mucho. Cuando se filtró dije, hostia, qué guapa está. Y para mí es de las mejores equipaciones del, del 2021. Es de las mejores equipaciones de la temporada. Me gusta mucho la equipación del Rayo, me gusta mucho esta primera equipación del Betis, me gusta mucho la segunda equipación del Atleti, me gusta mucho la segunda equipación del Madrid y me gusta mucho la tercera equipación del Barça. Y esta del Betis obviamente está entre las mejores equipaciones de la temporada para mí. Y bueno, ahora sí que sí, continuamos. Eh, adiós al triángulo verde en el pecho. El Real Betis retomará la tradicional camiseta a rayas verdes y blancas sin experimentos. Las rayas serán más finas que en las últimas temporadas. Tendrá las mangas verdes por completo y la espalda blanca para el dorsal. Esto es lo único que me ha llegado, ¿vale? Pero es una, es una información muy clara, concisa y, y, bueno, ilusionante, porque nos dice lo siguiente. El triángulo verde desaparece. Esto, vale, ya me lo esperaba, porque es algo que no se va a utilizar siempre, me refiero. Las equipaciones del Betis no siempre van a tener el triángulo verde. Es difícil que siempre esté presente el triángulo. Y si ya ha estado presente este año, dudo que esté presente el año que viene. Y el triángulo verde desaparece eh, de la equipación. Y el Betis retomará la tradicional camiseta a rayas verdes y blancas sin experimentos. Es decir, Hummel no quiere hacer cosas raras y no quiere hacer cosas extrañas en su primera temporada con el Betis. Y están preparando una equipación bastante sencilla 
que eh, va a tener líneas más finas de lo habitual. Es decir, las rayas serán más finas que en las últimas temporadas. Hostia, eh. Tendrá las mangas verdes por completo y la espalda blanca para el dorsal. Resumen, desaparece el verde en el pecho. O sea, el triángulo verde desaparece. Esto era obvio. Eh, el Betis retomará la tradicional camiseta a rayas verdes y blancas sin experimentos. Va a ser una equipación sin ningún tipo de experimentos. Que va a tener eh, mangas verdes, espalda blanca y unas líneas más finas que en las últimas temporadas. Lo de las mangas verdes me parece muy bien porque la de este año ha tenido mangas verdes y a mí eso me gusta. Pero la espalda blanca espero que no sea entera, ¿eh? Yo no quiero ver una espalda completamente blanca en la equipación del Betis. Porque a mí el blanco no, no me gusta, me refiero. Cuanto menos se utilice el blanco, mejor. Es igual, yo soy de la Leti y cuanto menos blanco se utilice en la equipación, mejor. Por mucho que seamos rojo y blancos, por mucho que tengamos el rojo y el blanco como colores eh, de nuestra identidad... Cuanto menos blanco haya en las equipaciones del, del Atleti, mejor. Y lo mismo pienso con las equipaciones del Betis. Cuanto menos blanco haya, mejor. Y espero que la espalda no sea entera blanca, ¿eh? Espero que no. O sea, espero que... Vale, para el dorsal sí, pero yo espero que la espalda no sea totalmente blanca. Y bueno, así va a ser la próxima equipación del Betis. Adiós al triángulo verde. Lo digo por última vez, ¿vale? Para que, para que se os quede. Adiós al triángulo verde. Eh, una equipación tradicional a rayas verdes y blancas sin experimentos, las rayas más finas que en temporadas anteriores y las mangas verdes y la espalda blanca para el dorsal. Así va a ser la próxima equipación del Betis, así va a ser la equipación Hummel del Betis para la temporada 2022-2023, una equipación que sin duda alguna va a ser histórica. Dentro de nada haré un vídeo hablando de la segunda equipación, de la próxima segunda equipación del Betis y también de la próxima tercera equipación. También me ha llegado información y dentro de muy poco la compartiré con vosotros. Ha sido un placer, suscribiros y nos vemos en la próxima. Fuerte abrazo. Gracias por verme. Chao.